Hello friends, welcome back to series of lectures. This is the 87th lecture of this series of CRPC. Now let us discuss some points before going to the another question of judgment writing. First question is if the wife contain if the wife obtains a divorce by the mutual consent, can she be denied the maintenance under section 125? Of the CRPC. So, जहाँ पर mutual consent से divorce लिया जाता है, तो वहाँ पर court arrangement करती है और lump sum amount और उधर ही settlement और claim सारा वहीं पर हो जाता है. Mutual consent में court will make to pay the amount from the husband to the wife, lump sum amount there and then itself. और एक बार wife ने जब payment receive कर लिया, now she cannot go under section 125 CRPC. Once he had agreed that I will cap or take this much of lump sum amount. Mutual consent tab yoga jab they have lump sum amount hoga. They have agreed on lump sum amount. So there they can, she cannot go for section 125 CRPC. So whatever the lump sum amount, agar nahi lena chaati hai to wave kar dehi. Now the next question is, can successive bail application into section 125 CRPC be moved? Agar circumstances change ho jate hai. Facts change हो जाते हैं कुछ circumstances, then the successive bail application could go on under section 125 CRPC. But अगर same facts पे जाएंगे, then it would not be entertained. Now the other point is for refusing the maintenance, for giving of maintenance is adultery. On the if a woman is in adultery with some other person, then it can be refused. Now the point is if the woman is done one adulterous act, then on that could be it refused to give the maintenance. Whether the one adulterous act is sufficient to refuse the maintenance? The answer is that it requires the adultery over a period of time. A single adulterous act is not sufficient. अगर वो किसी और के साथ रह रही है इन adulterous relation से, then only this clause will apply. Another question is if the wife given divorce by the husband. And the wife waived the right of maintenance. और court ने order दे रखा पहले maintenance के लिए और wife ने बाद में waive off किया तो husband cancellation में उस order के cancellation के लिए cancellation के लिए जा सकता है husband but अगर order नहीं है तो cancellation का कोई मतलब नहीं बनता फिर बाद में वो claim नहीं कर सकते wife claim नहीं करेगी बाद में वो एक question है general कि अगर कोई व्यक्ति है एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर जूट एलिगेशन लगा के किसी ग्रेव ऑफेंस का उसका फंसा दिया जाता है उसकी ट्रायल चल रही है वो टॉप कर जाता है एग्जाम को क्या उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इन दिस सिचुएशन अकॉर्डिंग टू मी तो उसके रिक्रूटमेंट तो हो जाएगा क्योंकि अभी तक ट्रायल चल रही है उसका कोई जजमेंट नहीं आया बट लेटर ऑन अगर उस जजमेंट आ जाता है वो कन्विक्ट हो जाता है तो देन यू वुड बी डिस्कालीफाइड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जिस कोई सोशल इशू है और उसके ऊपर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देती है और एक्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज उसको एक्जीक्यूट नहीं कराती हैं तो रेट मेंडमस में लेकर सुप्रीम कोर्ट रेट ऑफ़ मेंडमस पास वुड बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द एक्जीक्यूटिंग अथॉरिट so, किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है अथॉरिटीज को पकड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट मैंडमस इशू करेगा और अथॉरिटीज ने अगर उसको फॉलो नहीं किया तो सारे के सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे अंदर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट डन ए क्रुअल्टी अपॉन इज वाइफ देन वेदर इट इज प्रेफरेंस रिगार्डिंग टू द अरेस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सिंस दिस मैटर इज नॉट रिलेटेड टू द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट इट इज द पर्सनल और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से दिल्ली जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन केस में तो उसमें गाइडलाइन सिर्फ उस रिगार्डिंग है कि आपने अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई गलती की है उसके लिए अरेस्ट की गाइडलाइंस हो जबकि पर्सनल कैपेसिटी में यू आर ट्रीटेड एज अदर पर्सन पर ट्रीटेड वहां पर कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी और पुलिस ऑफिसर चाहे तो आपको गिरफ्तार भी कर सकता है वैसे कन्वेंशन है कि गिरफ्तार करने के बाद से संजय को इन्फॉर्म करेगा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति ने ऑफेंस किया ऑस्ट्रेलिया में और अगर वो कन्विक्ट हो गया एक्विट हो गया तो क्या इंडिया में उसका दोबारा अगर ट्रायल चलता है तो कन्विक्शन एक्विटल होगा कन्विक्शन के लिए अगर दोबारा ट्रायल चलता है उस व्यक्ति का और ऑस्ट्रेलिया में वेदर ही इज कन्विक्टेड और एक्विटल एक्विटेड तो इधर सेक्शन थ्री हंड्रेड लगेगा या नहीं लगेगा 
सो द फॉरेन कंट्री के केस में जो सेक्शन 300 का कौन नहीं लगेगा सीआरपीसी बिकॉज़ दैट कोर्ट हैज टू बी अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन मींस द अदर कोर्ट व्हिच हैज कन्विक्टेड और एक्विटेड दैट शुड बी अ कोर्ट इन इंडिया लेकिन डबल जीओ पार्टी का कांसेप्ट है वो लग सकता है मींस पहले वो कन्विक्ट हो चुका है या एक्विट हो चुका है तो डबल जीओ पार्टी लग जाएगा और वो दोबारा ट्रायल नहीं होगा और डबल जीओ पार्टी खाली कन्विक्शन के केस में लग दी है और अगर ऑस्ट्रेलिया में वो वहां पर कन्विक्ट नहीं हुआ एक्विट हो गया देन इन इंडिया ही कुड बी ही कुड बी ट्राइड एंड द बार ऑफ सेक्शन 300 वुड नॉट बी अप्लाई अब एक क्वेश्चन है कि अगर कोई विक्टिम ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चली नहीं मूवमेंट चालू नहीं हुआ और एक्यूज्ड उसका फोन स्नैच करके चला गया और वो करना जा रहा है तो व्हिच व्हाट आर द ज्यूरिडिक्शन जहां पर वो कर सकता है तो एवरी ईच एंड एवरी स्टेशन हैव टू डू करना बिकॉज़ ट्रेन इवन इफ द ट्रेन मूवमेंट नॉट डज नॉट स्टार्ट देन आल्सो वो क्योंकि उसकी जर्नी तो स्टार्ट हो गई बैठते बट अगर वो दिल्ली में उतर गया था देन ओनली द दिल्ली कोर्ट वुड हैव ज्यूरिडिक्शन नेक्स्ट पॉइंट इज अगर 125 सीआरपीसी में अगर लमसम अमाउंट 25 लाख ले लिया वाइफ ने और उधर दूसरा 18 24 25 में मेंटेनेंस एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है उधर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया देन इन दैट द कोर्ट विल दोबारा देगा उसको या फिर ये 25 लाख कंसीडरेशन में लेगा ऑब्वियसली दिस दिस अमाउंट वुड बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन एंड एडजस्टेड नेक्स्ट पॉइंट इज कैन द वाइफ क्लेम मेंटेनेंस इफ सी इज अर्निंग मोर देन द हस्बैंड द क्राइटेरिया इज नॉट दैट द वाइफ इज अर्निंग मोर देन द हस्बैंड और लेस देन द हस्बैंड सी वुड गेट द मेंटेनेंस ओनली इफ सी नीड्स द मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल हस्बैंड कमाता ₹5000 वाइफ कमाती है ₹10000 और उसके मंथली रिक्वायरमेंट वाइफ की ₹15000 इन दिस सिचुएशन द हस्बैंड इज नॉट कैपेबल टू मेंटेन हर तो सिचुएशन में तो कोर्ट नहीं करेगा बट कोर्ट डायरेक्ट द हस्बैंड टू अर्न मोर to find a good job earn more and to maintain the agar zyada kama raha hai kam kama raha hai wife zyada kama rahi hai to turant na mile but court may ask him to earn more agar wo capable hai to now let's see another question of judgment writing r was living with her five children r was living with her five children and 17 years of old father in law at house number 10 विकासपुरी दिल्ली हर हस्बैंड वाज लिविंग सेपरेटली एस ए फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड हैड एन इविल ऑन हर इविल ऑन हर मींस ए बैड आई अपॉन हर सो हस्बैंड इज लिविंग सेपरेटली आर इज लिविंग विद हर फाइव चिल्ड्रन एंड 17 ईयर ओल्ड ऑफ फादर इन लॉ एंड द फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड इज हैविंग ए बैड आई अपॉन हर On 19th 12th 2009 at around 3 am in the morning some person knocked her door when she went to open it no one was found she returned back to her room and thereafter went to the toilet toilet was open to the sky on entering the toilet she saw as hiding there he immediately poured kerosene on her and let her with a match or rain out shouting for help her elder son d elder son of r d aged 6 year who cup we try to save her now here elder son d got up and try to save her lekin elder son us samay nahi tha jis samay uske upar kerosene oil dala gaya so he is not the eye witness of the incident pouring of the kerosene upon her but he is the eye witness of the fact that she was burning that she was burned by someone as fled away and here they are not saying that uh, the son d saw as when he was fled away to aisa kuch yahan par likh nahi rahe or was admitted in the hospital in a semi naked condition at 4:45 am r was declared fit for statement her statement was recorded by the investigating officer she named as as the culprit 
तो अब तक ये जो भी पढ़ा हमने ये इसने डाइंग डिक्लेरेशन में बोला जो पहला स्टेटमेंट था एडवर्स गिवन इन डाइंग डिक्लेरेशन तो जो पहला डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें इसका नाम दिया है कल्प्रेट एफ आई आर वॉज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन थ्री जीरो सेवन आई पी सी एस डी एम वॉज इनफॉर्म एस डी एम रिकॉर्डेड ए सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ आर एट फाइव थर्टी एम आफ्टर ऑप्टेनिंग ए फिटनेस सर्टिफिकेट एम एल सी ऑफ द विक्टिम हैड रिकॉर्डेड हंड्रेड परसेंट बंस अब ये भी एक क्वेश्चन है जैसे हंड्रेड परसेंट बंस है तो डाइंग डिक्लेरेशन कैसे दे रही है तो ये सारा हम एविडेंस एक्ट में पढ़ रखा है हमने द स्टेटमेंट ऑफ डी वॉज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी तो उसका जो बेटा है वो 164 में रिकॉर्ड हुआ होगा आर डाइड ऑन 24 दिसंबर 2009 में चार पांच दिन बाद वो मर गई एफ आई आर वॉज कन्वर्टेड टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 जीरो टू आई पी सी एस वॉज अरेस्टेड फ्रॉम इज पर्सनल सर्च ए बस टिकट डेटेड नाइनटीन ट्वेल्व टू थाउजेंड नाइन वॉज रिकवर्ड अब जब अरेस्ट किया गया उसके पर्सनल सर्च में एक बस टिकट मिला है जो कि 1912 2009 का है और दैट सजेस्ट दैट ही वाज प्रेजेंट दिल्ली एट दैट टाइम अब प्रोसिक्यूशन क्या कहता है द टू डाइंग डिक्लेरेशन आर कंसिस्टेंट एंड ए वैल्यूएल पीस ऑफ एविडेंस डी वॉज एन आई विटनेस बस टिकट रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सनल सर्च ऑफ एस एविडेंस हिज प्रेजेंस इन दैली ऑन नाइनटीन ऑफ दिसंबर तो इतने फैक्ट्स हैं दो डाइंग डिक्लेरेशन है विच आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर एंड द आई विटनेस डी वॉज ऑल्सो देयर द सन लेकिन डी ने इसको देखा है कि नहीं ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में एंड देन द बस टिकट वॉज फाउंड दैट सो दैट इट वॉज प्रेजेंट ही वॉज प्रेजेंट पर्टिकुलरली ऑन दैट डेट नाउ द डिफेंस पॉइंट द डाइंग डिक्लेरेशन आर सस्पेक्ट फर्स्ट वॉज इन द नेरेटिव फॉर्म Victim had 100% buns. Second dying declaration had the stamp of the STM encrusted beneath the written writing, showing that the page was already stamped, which was at some later point filled in. So discrepancy क्या है? जो पहला dying declaration है वो narrative form में है, question answer form में नहीं है. दूसरा she is having 100% bun. Bonds. So how could she make statements? And the third, second dying declaration ने magistrate ने stamp पहले लगाया और declaration को लिखा बाद में. So इसको stamp के ऊपर लिख रखा है उसने. So stamp के ऊपर से लिख रखा है उसने. The statements are written later and the stamp was paper was stamped earlier. The other point defence has taken child witness cannot be relied upon. कि आप deep way rely नहीं कर सकते क्योंकि he is a child witness. He is a child. Why grandfather was not produced as a witness? Uh, grandfather was sleeping, so there was no dream. Why is he used to be produced as a witness? So grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Uh, grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. Why he should be a witness? Grandfather was sleeping. अब इस लॉजिक का कोई रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहा है कि आर का इंटीमेट रिलेशनशिप था इसके साथ अपने ओनर को बचाने के लिए उसने झूठा नाम है इसका लगा दिया दैट डज नॉट मेक एन लॉजिक हेयर एक्यूट एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ डाउट राइट ए जजमेंट डीलिंग विद द राइवल कंटेंशन साइटिंग द स्टेटरी प्रोविजन एंड द केस लॉ so this is a standard kind of judgment writing they asked in dgs now on the basis of this we'll decide whether i should be liable or not i yes, should be convicted or not ab dekhiye aapke paas do dying declaration hai dying declaration one and dying declaration two as far as they are corroborating each other there is no discrepancy in these two dying declarations aapke paas testimony id ka that uh, mother, actually mother was burned by someone at 3 am she was burned by someone even he is not the eyewitness to the accused at least he is corroborating the dying declaration to the extent that uh, my mother was burned by someone near the toilet at so and so time so dying declaration dono aapas mein ek dusre ko corroborate kar rahe hain aur testimony d ka hai ki wo 
कि वो डाइंग डिक्लेरेशन को कॉरोबरेट कर रहा है उसने एस को नहीं देखा बट एटलीस्ट इज कॉरोबरेट इन द इंसिडेंट एंड देन ही आल्सो हैविंग द एविडेंस ऑफ बस टिकट व्हिच क्लियरली शोस दैट दिस पर्सन वाज प्रेजेंट इन दिल्ली अब बस टिकट को देखें दैट इज नॉट द मटेरियल थिंग क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कि कहां तक का बस टिकट था वो विकास पूरी तक का था कहां तक का था but the testimony of d is corroborate the dying declaration it is a material thing and you must appreciate a dying declaration can be made a sole basis of conviction a single dying declaration could be a sole basis of conviction so these are the supporting things for conviction these are the supporting things for conviction so ye jo opposite cheez hai for acquittal or uh, they are that the first dying declaration is in the narrative form it is not in the question answer form dusra the second dying declaration is on a paper which is already stamped teesra she is 100% burned and the fourth one is child witness ka testimony is reliable nahi kar sakta ab agar aapne evidence act padha hai to child witness ki jo testimony ka sawal hai is 6 year old child and he is quite enough to competent quite enough competent to understand the questions he is able to understand the question and also give the answer to those questions so obviously he is so simply he is a child his testimony cannot be discarded so the child witness will be a reliable witness if the court finds if the child is competent uh, and able to answer the rational questions he was asked so jo child witness wala jo logic hai that is not लॉजिकल स्टेटमेंट इज रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस और जहां तक 100 परसेंट बंस का सवाल है दैट इट इज 100 परसेंट बंस बट डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी तो है डॉक्टर हैज गिवन द फिटनेस सर्टिफिकेट सो द कोर्ट इन सच ए केस विल कॉल द डॉक्टर एंड एग्जामिन एग्जामिन हिम एंड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डॉक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिपेंसी देन इफ द पर्सन इज हैविंग हंड्रेड परसेंट बंस so last in the last moment the person would gather the courage to at least name the culprit so 100% burns apne aap mein uske testimony ko discard nahi karega in the light of the fact that the fitness certificate is given by the doctor but agar court is satisfied that the doctor has given a wrong certificate then obviously but as a court proof tahe nahi and the burden lies uh, upon the defense that the doctor has issued the false certificate there is no evidence yahan pe hai nahi and therefore and therefore doctor ke certificate ki wajah se you will say that dying declaration may have been made by her because she is in the state of orientation and disposition so in this case court ko doctor ko examine karna padega 100% bans ki wajah se jo doubt clear karne ke liye 100% ban wala और डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर वॉज नॉट रिलायबल डॉक्यूमेंट वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट सो वैसा कोई फैक्ट इसमें लिखा नहीं है एज फार एज द नेरेटिव फॉर्म नेरेटिव फॉर्म में अगर टाइम डिक्लेरेशन लगती है उसमें जनरल गाइडलाइन है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना चाहिए तो उस सिचुएशन में हंड्रेड परसेंट बंस है एंड दैट बिट बैड सिचुएशन विटनेस इज वहां पे यू वुड नॉट बी पुटिंग क्वेश्चन एंड आंसर टू हर यू विल राइट वॉट एवर सी वॉन्ट टू से so that is quite justifiable negative form mein hone narrative form mein hone se dying declaration ki value khatam nahi ho jata the court can just seek an explanation so that why was it is not in question answer form so depending upon the condition of the victim it is quite justified that it is in the narrative form and as far as the stamp is concerned no no doubt that is a discrepancy because the dying declaration first to be made recorded and then only the stamp would be made but normally in practice what they are doing is when they go for recording they would not carry the stamp there normally they get at the stamp at the bottom and uske upar he make the recording and make sign there so that is a common practice that will not amount to a discrepancy and moreover the first the second dying declaration is supported by the first dying declaration and therefore the that discrepancy will also get avoided now in situations ko dekh kar decide karo conviction hoga ki total hoga तो आपको जजमेंट जो एग्जामिनेशन में देना पड़ेगा जितने जितने फैक्ट्स आपके सामने हैं उसके बेसिस पे देना पड़ेगा सो इस केस में कन्विक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट फैक्ट्स सो जजमेंट राइटिंग में ये ध्यान रखना कि मार्क्स मिलेंगे आपको फॉर्मेट पे मिलेंगे दिल्ली जुडिशरी में फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता फिर उसके बाद सीक्वेंस पे मार्क्स मिलते हैं सीक्वेंस 
और मेनली जो मार्क्स मिलते हैं वो एप्रीजल के स्टेज में जब आप जाओगे जो भी चीज अभी बताई है मैंने आपको उसको आप कागज में कैसे लिखते हो हाउ आर यू डील विद द डिस्क्रिपेंसी जब ये वाला पार्ट आप लिखोगे देन यू विल गॉट द स्कोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मेट द नेम ऑफ द कोर्ट एंड द केस नंबर एक्सेट्रा सो सिंस इट इज अटर केस सो इट इज इन देशन कोर्ट और इन मेट्रोपोलिटन कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ सेशन सेशन जज वॉट एवर द स्टेट दिल्ली देन केस नंबर एफ आई आर नंबर पुलिस स्टेशन ये छोटा छोटा लिखना चाहिए केस नंबर और पेज के सेंटर में आना चाहिए था एंड सेक्शन थ्री जीरो टू ऑफ इंडियन पीनल कोड एटीन सिक्सटी देन द प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने वहां पर प्रोसाइडिंग ऑफिसर आप वो पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो प्रोसाइडिंग ऑफिसर मिस्टर एक्स वाई जेड और मिसेज मिस एक्स वाई जेड देन एन सिटी ऑफ दिल्ली प्रोजीक्यूशन डॉट 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 प्रोजीक्यूशन वर्सेज उसका नेम एज सन ऑफ रेविडेंस ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर एक्यूज उसके नीचे आ जाएगा देन द काउंसिल प्रेजेंट मिस्टर क्यू आर फॉर द प्रोजीक्यूशन मिस्टर पी वाई फॉर द डिफेंस एंड डेट देन राइट द जजमेंट इन कैपिटल लेटर अब जजमेंट में इफ यू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ यू हैव टू टेल दैट हाउ द केस हैज कम टू यू देन इशू ऑफ प्रोसेस हुआ डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिया देन नेक्स्ट विल बी द चार्ज फ्रेम इन द पैराग्राफ फिर उसके बाद प्रोजीक्यूशन एविडेंस इन ब्रीफ सो इट इज अ केस ऑफ कमिटन सो दिस केस हैज बीन ब्रॉड बिफोर दिस कोर्ट थ्रो थ्रो कमिटल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट सो एंड सो हु टू कॉग्निजेंट एंड so this case has been brought before this court through through a committal made by a judicial magistrate first class mr x judicial magistrate first class hum judge ka naam same nahi hona chahiye ja agar court of session ka naam x likha hai to yahan pe y kar dena who took cognizance on police report who took the cognizance on police report on a police report Filed under Section 173, Clause 2 of the CRPC, 1973. Here in after called the CRPC, Criminal Pro Procedure Code. Here in after called the CRPC for short. And the accused was brought before him upon the issue of process. Upon the issue of process, where upon he handed over the documents under Section 207 of the accused. This court, after having taken the cognizance upon such police report, has issued a process for the appearance of the accused. The accused has been presented before the magistrate and been furnished document under Section 200 of CRPC. So, yeah, this one already written here. Now, we have done the correction. So, this is what we have written in the first part. Cut this. Then second paragraph point hearing on the charge was conducted and due to the availability of the prima facie material against the accused he was not discharged therefore the charge under section 302 of the Indian Penal Code herein after referred to as the IPC Indian Penal Code 1860 लिखना पड़ेगा herein after referred to the IPC for short bracket में was framed against the accused the charge was read over and explained to the accused upon which the accused ab accused ki jagah bar bar he bhi likh sakte hain upon which he pleaded not guilty pleaded not guilty and hence trial was conducted by this court ya fir idhar tak chhod do hence the trial was conducted by this court likhne ki zarurat nahi hai Now the third paragraph is the prosecution story. The prosecution story is brief as follows. In prosecution story, you need not to write all the evidence. In fact, write the story in short. The on nineteen twelve two thousand nine at three a.m. in house number so and so, the accused poured kerosene on Sri Mati R and ignited her with a matchstick. As a result of which, she received hundred percent burn. To which she ultimately Succumbed at the hospital and died on 24/12.
सो दैट इज द वे टू राइट एंड शॉर्ट इसमें अब आपने डी के बारे में नहीं लिखा डाइन डिक्लेरेशन तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है सी वेंट टू द टॉयलेट आई सक थर्ड के बारे में ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है प्रोसिक्यूशन जो स्टोरी बता रहा था यू हैव टू राइट प्रोसिक्यूशन ने क्या स्टोरी बताई दैट एज फोर्ड करोसिन अपॉन हर लेट द मैच टेक एंड देयर आफ्टर सी वर टेकन टू द हॉस्पिटल एंड Got the hundred percent injuries and she died. Because the exam में आप इतना लंबा लिखोगे तो आपका time waste हो. So इतना ही sufficient है. इससे ज़्यादा waste is of time है. अब उसके बाद next will be the prosecution evidences. The evidence adduced on behalf of prosecution are as follows. Arch dying declaration first recorded by the investigation officer at so and so time after being declared fit. For statement where she named as as culprit. Second dying declaration to the STM at 5:30 a.m. after obtaining a fitness certificate. This may a sentence add kar dena in which she repeated the statements of the first dying declaration. Then next the statement of D. Statement of D. Her child, the only eyewitness under section 164 of the CRPC in the course of investigation. Then The the MLC of the victim which recorded 100% burns. पर वर्ड ड्यूरिंग मत लिखना इन दर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखना नेक्स्ट एम एल सी ऑफ द विक्टिम विच रिकॉर्डेड हंड्रेड परसेंट बर्न देन बस टिकट डेटेड सो एंड सो रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सनल सर्च ऑफ एस विच एविडेंस हिज प्रेजेंस इन दिल्ली तो ये तो हो गया प्रोसिक्यूशन एविडेंस आफ्टर दैट थ्री थर्टीन के बारे में लिखना है आफ्टर कंक्लूज Conclusion of the prosecution evidence: The statement of the accused was recorded under Section 313 of the CRPC. Incriminating evidence was put to the accused, and as was generally questioned on the case, denied all the allegation and stated that he has not committed any crime and that entire prosecution story is based on falsehood. अब इसको short में लिख सकते हो आप after the लिखने को तो ये भी लिख सकते हैं, but it is the wastage of time. जब हम short में लिख सकते हैं, because जो material thing है वो रहनी चाहिए आप सिंपल वन सेंटेंस में लिख सकते हो दैट आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक्यूज इज सब्जेक्टेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी यहां पर हम सीआरपीसी डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं शुरुआत में हियर एंड आफ्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिटेल में लिखा था बाद में सीआरपीसी हियर एंड आफ्टर इट वुड बी सेड सीआरपीसी सो सिंपलीफाई करके इसको लिखेंगे आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस ही इज सब्जेक्टेड टू द examination of section 313 and he denied all the allegations the so simple ek sentence se become chal jayega he denied all the allegations jo pehle wale mein likhwaya tha aapko usse bhi kaam chalega after that what ab idhar defense ne koi evidence nahi diya hai the defense has only raised some arguments thereafter the defense was given an opportunity to adduce evidence but neither any oral nor documentary evidence was produced by the defense However, इधर ऐड कर सकते हैं हाउ एवर द फॉलोइंग कंटेंट वॉज रेज बाई द डिफेंस इसमें और भी एड कर सकते हैं हम इस वाले पॉइंट में आर्ग्यूमेंट ऑन एक्टल वॉज हेल्ड एंड फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग प्राइम ऑफ एस आई अगेंस्ट दूड वॉज नॉट एक्टेड एंड देयर आफ्टर द डिफेंस वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एड्यूस एविडेंस बट नैदर एनी ओर डॉक्यूमेंट्री वॉज प्रोड्यूस्ड बाई द डिफेंस रेदर द फॉलोइंग कंटेंशन वॉज रेज बाई द डिफेंस रेदर The defense raised the following contention. And what are the contentions? एक तो dying declaration के बारे में एक child witness के बारे में और grandfather के बारे में And you have to write those contention in the point वन टू थ्री फोर पॉइंट सो वन टू थ्री फोर करके उन्हीं कंटेंशन को आपको लिखना है क्योंकि फाइनली उसको डिसाइड करना है आपको अब इसमें सेवन एट पॉइंट को मर्ज कर देंगे इसमें लिखेंगे फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ द लर्नड काउंसिल हर्ड एंड द मेटेरियल रिकॉर्डेड वॉज पर यूज केयरफुली बाई अब इसके बाद अप्रेजल पे आएगा वन बाई वन बाई वन हर पॉइंट को अप्रेजल करोगे एंड दिस इज द एरिया वेयर यू वुड गेट द मार्क्स या ये एक एरिया है जहां पर एग्जाम डिसाइड करेगा वेदर ही विल गिव मार्क्स इन जजमेंट राइटिंग और नॉट यहाँ पे एडिंग्स का यूज कर सकते हो जैसे यहाँ पे टाइम डिक्लेरेशन का यूज किया हमने प्रोजीक्यूशन रेस्ट इट्स केस ऑन द टू डाइंग डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ आर Mainly, the first dying declaration was recorded by the I.O. and the second dying declaration by the S.D.M. The learned prosecutor argues both of them 
to be consistent with each other accusing as of the crime on the other hand the learned counsel of the accused argue them to be unreliable for the first he says it is in a mere narrative form and given in a state of 100% bonds questioning the fitness of our fitness of our when she made and the second statement he alleges that the statement was taken by the by an stm on an already stamped paper questioning its authenticity and truthfulness now isko aapko explain karna hai isko aapko explain karna hai that how a judge consider these are consider these arguments तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हाउ ए जज कंसिडर दीज आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कंटेंशन एंड वेदर ही विल एडमिट और डिनाई अपन दिस डाइंग डिक्लेरेशन और यहाँ पर आपको अपना जुडिशियल माइंड लगाना पड़ेगा और यहाँ पर लिखा है डिस्कस इट विद द डिसाइडेड केस लॉ एंड विद द प्रोविजन तो इसलिए हमको कुछ केसेस को भी डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा और पर्टिकुलर प्रोविजन जिसमें हम जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर एविडेंस वुड बी एडमिटेड और नॉट वो बताना पड़ेगा तो द लॉ ऑन रिलीवेंसी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज एनकेप्सुलेटेड इन सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हियर इन आफ्टर इट विल कॉल्ड आई ए फॉर शॉर्ट ब्रैकेट में हम लिख देंगे जिससे हमारा टाइम बच जाए इतना लंबा ना लिखना पड़े इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या फिर पहले हमने बताया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन पीनल कोड इसको ब्रैकेट में हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज आई ए अब आगे आई ये लिख देंगे हम साउट में एनकेप्सुलेटेड इन सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इट स्टेट्स दैट व्हेन एनी स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और सरकमस्टेंसेस और ट्रांजैक्शन व्हिच इन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और सरकमस्टेंसेस और ट्रांजैक्शन व्हिच रिजल्टेड इन टू द डेथ resulted into his death when the question of death comes up then such a statement would be admissible as evidence the basic authority on its appreciation is in kosal rao versus state of bombay 1985 supreme court which held that dying declaration can become the sole basis of the conviction and does not need corroboration and if there are multiple then they should be the and if they are they are multiple then they should be consistent consistent and made in a fit state of mind so aage likhenge isme in the light of the aforesaid dying declaration of our were 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 consistent of our were consistent and even doctors even doctor certificate as to fitness of mind has been proved the contention of the accused that the statement is irrelevant because she suffered 100% cannot be sustained additionally mere narrative form cannot be a ground for rejection of a good piece of evidence as argued by the accused and as argued by the accused and this contention is also dismissed in in context of the second dying declaration in context of the second dying declaration being suspicious as as contented by the accused it lacks merit because nothing has emerged to nothing has emerged to discredit the trustworthiness of it ab yahan pe aapne points to bata diye but rational nahi bataya kyunki ye main paragraph hai isi pe aapko marks milenge aap kyun keh rahe ho it is reliable तो यहाँ पर आपको अपना आर्गुमेंट भी बताना पड़ेगा आपने यहाँ पर ये सब नहीं बताया दैट डॉक्टर हैज बीन एग्जामिंड एंड ऑन एग्जामिनेशन इट इज फाउंड दैट द डॉक्टर इज नॉट बाइस दैट द डॉक्टर का सर्टिफिकेट इज जेन्युन and defense has not laid any evidence to prove that the doctor was biased aur isme agar aap itna bhi likh do that defense has not given any evidence to prove the 
credibility of the doctor uh, certificate or genuineness of the certificate so here it is necessary to write the logic for that so write down the 13 paragraph like this the two dying declarations are consistent with each other and both were recorded with the fitness certificate of the doctor which certificate is reliable the defense has not the defense has not proved any evidence to prove that the state fitness certificate were unreliable regarding 100% burns of the victim it can be said that, that despite 100% burns the victim may gather the courage to name the culprit this is evidence evidenced by the fitness certificate given by the doctor regarding the first dying declaration being in a narrative form it is not a major discrepancy in the present case as in such urgent circumstances eminent circumstances urgent circumstances the recording is in a question and answer form may not have been possible possible have been possible full stop regarding the second dying declaration or a previously stamped paper it is an irregularity but it do not per se vitiate the dying declaration upon examination of the hdm it has been found that he actually did record the dying declaration on the spot even though the paper was already stamped that does not per se vitiate the dying declaration accordingly the two dying declarations are consistent with each other and both points at s as the culprit now come on the next point evidence of eyewitness that is child d in this right d who is the 6 year old child of the deceased or made a statement under section 164 of the crpc of witnessing the hastily incident the learned counsel of the accused challenges his testimony because he is a child witness it would be a it would be pertinent it would be pertinent to take rule of section 118 of the indian evidence act ia which provides as to who are competent to testify and deny are competent to testify and clearly states and clearly states that the section 118 clearly states that the that anyone can testify which can understand the question and give ra- rational answers thus a child witness is competent witness and he fulfills the above requirements the apex court held in patu versus state of maharashtra that that the only precaution which the court has to take was by the assessing of his demeanor and to and rule out any doubt hence the testimony of the d further corroborates the dying declaration ab isko hum itna lamba na likh kar chhota le bhi likh sakte the aap isme ek sentence seedha likh sakte the that uh, regarding the objection with respect to the child witness the child is 6 year old of sound sound mind would be a competent witness as declared under section 118 of the indian evidence act because he is able to Uh, understand the questions and give the rational answers that's all now for the recovery of the bus ticket this would only further corroborate accused presence in the city and become a relevant evidence under section 9 of the indian evidence act under section 9 of the indian evidence act where the presence can be inferred it only provides as effect in the given chain so you can simply write that bus ticket is the proof of the fact that he was present in the city but in itself it does not prove that he is present in vikaspuri the place of the incident so that is not a very material fact so is se ye prove hota hai ki wo delhi mein tha but ghatna sthal pe tha ki nahi tha ye prove nahi hota now for the point of non examination of the grandfather this contention of the accused is also without any basis merits and as held in the patard versus state of karnataka an adverse inference of non examination of witnesses would be drawn only if there were other weighty evidences in that regard 
and the defense has failed to establish if the witness failed to establish if he witnessed the incident and was deliberately staying away thus this argument cannot be allowed so is point ko bhi aap short mein se likh sakte ho that the grandfather is not a eye witness of the incident and therefore his testimony is not required in the case and not examining him will no material consequence on the case for the intimate relation of as with the accused no evidences have been brought on record either by witnesses or documents and thus cannot be allowed so after that after carefully considering all the evidences the dying declaration which have been duly proved the corroborating evidence of the deceased testimony and the recovery of the bus ticket the court finds that the prosecution has been able to prove its case beyond reasonable doubts now uske baad next paragraph the pouring of kerosene and lighting a fire resulting in 200% burn injuries clearly suggests that accused has intention to cause death and therefore it is a case of murder under section 300 clause 1 punishable under section 302 now this paragraph ke baad order aayega order mein likh lo the accused is found guilty of committing murder punishable under section 302 the parties now be heard on quantum of sentence a date sign stamp now write on hearing on sentence paragraph the parties were heard upon the quantum of sentence and after hearing the mitigating and the aggravating factors it was found that the case does not fall in the rarest of rare cases hence the accused is sentenced with rigorous life imprisonment and he is directed to be taken into custody to undergo the said sentence and his bail is stand to be cancelled agar wo bail pe hai to agar bail pe nahi hai to yahan tak hi full stop under go the sentence full stop aur agar bail par hai to his bail ban bail bond shall be cancelled and he is directed to be taken into the custody kyunki jab judgment pronounce karoge to wo aapke samne produce hoga to wahan pe you will direct him to take him into the custody और अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं और कोई सजा होती तो इसमें लिख सकते हैं वॉट एवर पीरियड ही एज अंडर गोन दैट वुड बी एडजस्टेड अब इसके बाद जो ऑर्डर लिखवाया था हमने ऑर्डर के बाद हेयर इसके बाद एक पैराग्राफ और आएगा इसको लिख लेना द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग दिस वुड कम आफ्टर दिस पार्टी जो है नाउ बी हर्ड on quantum of the party shall now be heard on quantum of sentence after this paragraph at this paragraph uske baad hearing of sentence ka paragraph so that's it for this topic and this lecture thank you for watching this lecture next topic is appeal we would continue in the next lecture